Maisha yamebeba vitu vingi sana. Moja ya vitu hivyo ni tamaa. Kila binadamu ameumbiwa tamaa, lakini ikiwekwa mahali pasipo stahili, hugeuka dhambi. Ufuatao ni mkasa ambao umemkuta kijana aliye kwenye ndoa ambayo mwanamke anakuja kuingiwa na tamaa akimtaka mumewe abadili kazi anayoifanya ili awe na kazi inayoeleweka machoni pa watu anayoamini itawafanya uawe na pesa za haraka. Ilivyoshindikana ikambidi aombe talaka ili akaolewe na tajiri. Hii ni radio drama inayorushwa ndani ya Elo Lama FM 103 kila siku za Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kwenye kipindi cha Mambo Jambo kuanzia mida ya saa 5 kamili hadi saa saba kamili mchana. Inaitwa Mpiga Debe. Nataka ukitoka kazini kwako ukiwa umetulia nyumbani kisome vizuri halafu ukija utakuja nikiwa na kushauri na we pia ukiwa una mwanga wa kile ambacho mimi tukifanya na utakuwa na maamuzi mazuri zaidi yenye faida kwako Okay nashukuru ngoja niende nacho nitarudi Nadhani kesho asubuhi kwa hulu 
muda wote hata kama ni jioni yani kuwa huru kwa sababu nataka usome ukielewe kwa hiyo muda wote kuwa huru hapa ni kwako ndugu yangu lazima nikusaidie uweze kupata kitu ambacho kitakupa manufaa mbele ndio kazi yetu ambayo tumesomea ndugu yangu najua na ndoma ilikuja basi poa ngoja mimi niende alafu ntarudi karibu sana jisikie uko nyumbani hata wenzako ukiona wanahitaji kitu kama hiki waambie waje sawa bwana sawa sawa ndugu yangu haina shida nashukuru sana kwa kuja ofisini kwangu leo aya okay Kongo ulikuwa na amidu hapa mchizi kaelekea wapi? Ah ah tutazinguana sasa hivi mwanangu. <laughs> Noe jamaa huyo anakubali tu mwanangu. Afu mbona tukazega sana sisi tukikuta mkongo afu wadada uko pembeni akikuita mwanangu. Chapu tu nawaitikia. Ah acha na mimi wewe bwana. Ah sikiza kwanza mwanangu ndani Daudi. Usondoke kwanza. Ina jambo la msingi nataka nijue. Amidu kaelekea wapi? Hapo sawa mwanangu. Kwenye Daudi hapo nimekuelewa mwanangu. Sema Amido ameenda pale kati kumpeleka abiria kwenye ile chuma inayotaka kuchalua pale kati. Ah, afu mwanangu nimekumbuka kitu. Vinyewe zangu mnaanza jia ya mazingira au au ni mimi tu? Ah, mwanangu mimi mwenyewe sija mnasa tangu tuliyo na naye muda ule ninaoenda kuweka ile simu kwa James. Sija na naye tena. Oho, kumbe mbeka na simu. Ngoja kwanza ni mkuru jamaa. Safi bro, vipi mwanangu? Mbona sikoni wizarani wewe jamaa? Ah, wizarani ni tatimba tu. Sema nini leo kuna jambo liko linanishughulisha kidogo. Ndio niko nalikabilisha kabilisha hapo. Kwa hiyo leo imepita na nani kama tana kesho. Uf, poa poa ji. Mwanangu tutie wasiwasi sana hapo mwanangu afu. Niko na Daudi. Tuko tunajiuliza huyu mwanangu kulikoni tena mwanangu? Ndio bro, tangu muda ule sija kuona, tulivenda kurudisha ile zaga pale kati. Ah basi umesomeka kizazi mwanangu. Hapo nadhani safi tutakamatana kesho basi. Au jini ni swala Anita au Jessica? shoga yangu kumbe kuna mafundi hivi huwa tunahangaika bure tu nilikwambia yule ni mtu na ni fundi haswa wewe ulijua vipi we naye maswali yako mm. hujui bas fatuma yaishe <laughs> ingia ndani haraka kuna majirani wanoko sana hivi sasa hivi saa nane ila huwa yanaona bara umeongea kweli Hai bafuni. Nafuata maelekezo yale kama alivyosema. Mm, nitakoma ila yote nafanya tu. Haya nenda shuga yangu kafanye vile usisahau, sawa eh? Sawa shuga yangu. Yeah. 
Uwe jamaa, jana kutuwa kulikuwa kuna jambo Unajua mina elewa yu Unajua nini, ya niwewe kichupa Kuja kuacha kwaza ujinga labda dunia hiyo imeisha <laughs> Jii, watu tumesuma kiuba kabisa, tuselewa hata pecha Numana juzi, ulifotoka banki mwanangu ulipita hivi Ah, hauna maana kabisa wewe. Unajua kuna biashara nataka nianzishe. Kia kiba changu kimekuwa kidogo. Ndio nafurukuta hela izalishe ile si unajua tena. Hapo ndio kupata sasa. Hivi. Uli niahidi kwamba umako nataka kufanya makubwa. Uwashangaze watu Nikazana ya labda yale mauza uza kidogo labda mekuchanganya hivi Utapotea kune lamani Kumbe wapi Kila weja maa Saluti kuwa kwa mwanangu Au siyo Iyo saluti na pokea Jambo wafande Tuwa masiara kubada Kwa hiyo Unataka wazishi biashara gani wanangu? Wanangu ita kupanga? Usijali. Ngoja nilazimishe baadhi ya vitu kwanza vika hivi zuli ni vilazimishe. Vika milike, sunajua. Jia hapa nime kusoma. Ila, kama namona Jessica kwa mbali. Yani wa jamaa muda mwingine huwa zinapanda hafu muda mwingine zinakataa Kuna chaji hafu chaji inaisha sometimes Awe jina kutania buwana Ni masiala tuwa ya Daudi, tusha tuwa mzigu mwanangu, au siyo? Da, kwa hili mwanangu, tusha tuwa mana, da? Kwa kwa hili, wizi siyo kazi mzoli mwanangu. Usijari mwanangu, muimu mzigu mwesha ushusha. Hila najua mwanangu likuwa so kwako? Da, siyo tu kwangu tu, mana, mana likuwa ni kwa familia yote ambayo likuwa ni menizunguka. Mana sunajua tena ingetokea lolote pale familia ndo ngeosika familia. Hakuna kuludi nyuma mwanangu, Daudi. Ah, sema, sema, sema ndo hivyo mwanangu, tumesha maliza hapa, tuendele na mengine na mwanangu, sema, sema sapa Hapa mwanangu, ujui pale omu kuna mzee, kapanga hapa siku mbili tatu hizi ya mengia Nijilani na chumba changu pale mlangu wa pili Nileo, hile mzee bwana jana, usiku, hile msikia jana ikiwa naongea na wanaki wa uli, hile mzee bwana ni mganga, mbo na nimesikia kiwa na ungelea nini najua Ana mungelea Ji Na ji ni upi Ji ni uyo Kwaja kwanza Unenda alaka mbako na nipoteza sasa Chajabu nini hapo kwanza Sijaelewa vizuli Chajabu Jana mida ya saa sita hivi Saa sita saa saba hivi Nimerudi maskani Na voludi ni maskani Nimemkuta ele mzee Yupo na ungea na 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 wanaki kama wewe hivi mle ndani nimeelewa sasa hapa eh na alivyokuwa naongea walikuwa naongelea wanamuongelea G na G yupi G ambaye tunashinda naye hapa kati
Sikia kweli kwamba wanamzungumzia jiwa stand ya huyu. Maana jiwa kwa wewe. Ji huyu ji huyu huyu ji wa stand ambaye Gabriel Ko serious wewe jamaa? Niko serious kabisa bana. Na alikuwa anazungumzia nini hadi nimekwambia. Walikuwa namzungumzia walikuwa walikuwa namzungumzia kumloga no. Eh? Wanataka kumloga G. Eh, wanataka kumloga G ambaye tunashinda naye stem. Kwa hiyo Eh? Ndio hivyo jamaa. Ndio hivyo, umeona? Ndio hivyo, ndio maana nimetaka nime nikwambie wewe kwa sababu naona yani issue ngumu sana kumpelekea ujumbe. Gabriel usinamjua ji. Ni masaya mbele sana. Jamaa anataka kumloga ji ni nani? Jessica. Jessica, Jessica hapana. Jessica anaondoka mwenyewe nyumbani. Ni nani wewe? Da, hata mimi mwenyewe sijui bwana. Maana da. Akina anawezekana kawa Jessica kwa sababu Jessica si ndio mlimu mzungumzi yake kipindi kile. Hapana. Hawezi kawa Jessica. Kwa nini sio Jessica? Jessica alimove mwenyewe. Ndio aliondoka nyumbani pale. Sasa inakuja tena itakamloge mshikaji. Na, sijui sema kwa sababu amesema ndani ya hizi siku mbili tatu atarudi tena ili wamalizie. Ni kitu mwanangu naipa wasiwasi. Mshikaji anabidi aambiwe hapa. Ah, mwanangu mimi mwenyewe nilikuwa na, na kufikishia ujumbe ili tuone tunamfikishiaje ujumbe. Si unamjua mwanetu alivyo masaa mbele yule? Ah, yani unawaza masaa mbele baadaye mchizi tukamwambie. Unajua jamani hazina mwanangu. Unaweza tukampoteza ujue. Ni kweli ni familia lakini wewe mwenyewe sinajua. Wewe unamjua vizuri yule mwanangu. Usipo mwambie wewe naenda kumwambia mimi kwa sababu ji. We, hivi. Sikia mwanangu. Baadaye. Baadaye tukamfikishia mshikaji. Ngoja basi tutamcheki baadaye maana sasa hizi ngoja nipeleke kipasi ile pale kwenye ile gari pale maana nitaka kucharua sasa hivi tutakamatana baadaye ona semaje aina no mwenye naona kuna viuma vimeshaanza kuingia hapo baadaye mwanangu tuhakikishe mshikaji anafikishiwa ujumbe au sio hamna noma mwanangu wewe subiri hapo subiri subiri subiri